ஹயால் இன்னைக்கு மார்க் டவுன் லாங்குவேஜ் என்ன அதை பத்தி ஒரு டுட்டோரியல் பார்க்கலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் இப்போ மார்க் டவுன் லாங்குவேஜ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு விஷுவல் எடிட்டர் இல்லாமல் நம்ம எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸ் கோட் இதான் சோர்ஸ் கோட் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த சோர்ஸ் கோட்லேயே நம்ம ஒரு சில ஒரு சில சிம்பிள்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம டாக்குமெண்டேஷன் அது மாதிரி கண்டென்ட் எழுதுறது அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பேசிக் ஸ்டைல்ஸ் இதில் என்ன இருக்குன்னா வித் மார்க் அப் யூ கேன் ஆப்டைன் சிம்பிள் எம்பசிஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஆஸ்டரிக்ஸ் போட்டு அது உள்ளே வந்து நம்ம வேர்டிங்ஸ் போட்டோம்னா இந்த மாதிரி இட்டாலிக்கில் வரும் சிம்பிள் எம்பசிஸ்னால் இட்டாலிக்கில் வரும் ஸ்ட்ராங் எம்பசிஸ்னால் ரெண்டு ஆஸ்டரிக்ஸ் போடுறாங்க ரெண்டு ஆஸ்டரிக்ஸ் போட்டாங்கன்னா போல்டில் வரும் அந்த ஸ்ட்ராங் எம்பசிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் யூஸ்வலாக அந்த சோர்ஸ் கோடு பாருங்கள் எப்படி வருது இந்த சிம்பிள் இந்த கோட்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல அது பேர் பிளாக் டிக்னு எதை சொல்கிறாங்க இந்த பிளாக் டிக் வந்து யூஸ் பண்ணி உள்ள வெடிங்ஸ் போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர்ஸ் லைட் ஆகும் அண்ட் யூஸ்வலாக அந்த இந்த சோர்ஸ் கோட் இதில் பேக் ஹண்டில் நம்ம எழுதுறத வந்து சோர்ஸ் கோட் வாங்க இங்கே ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் வந்து ரெண்டரை வர்றத வந்து நார்மலாக அந்த பிளைன் டெக்ஸ்டில் வரும் இந்த சோர்ஸ் கோடு தான் வந்து மார்க் டவுன் லாங்குவேஜ் இது வந்து ஆக்சுவலாக அந்த மோனோஸ்பேஸ்டு டெக்ஸ்ட்லாம் வரும் மோனோஸ்பேஸ்டு டெக்ஸ்ட் வந்து நத்திங் பட் அது யூனிஃபார்மிலிட்டியாக வந்து அந்த அரிசாண்டல் அந்த வித் ஸ்பேஸ் வரும் இந்த பை டிஃபால்ட்டாகவே வரும் நீங்கள் இந்த எம்பசிஸ் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோர் போட்டு இந்த மா இந்த மா இந்த நோட்டேஷன்லேயே எழுதலாம் அப்புறம் நீங்கள் போத் அந்த சிம்பிள் எம்பசிஸ் ஸ்ட்ராங் எம்பசிஸ் கம்பைன் பண்ணி இந்த இந்த மாடல்லேயும் எழுதலாம் இந்த சோர்ஸ் கோடில் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு இங்கே தெரியும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் தெரியும் ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து சோர்ஸ் கோட் இதில் நீங்கள் எடிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே சேஞ்ச் ஆகும் தென் ஒரு ஒரு பேராகிராஃப்க்கும் அடுத்த பேராகிராஃப் போனோம்னா நம்ம ரெண்டு ஸ்பேஸ் விடணும் ரெண்டு லைன் பிரேக் கொடுத்த பிறகு தான் அது அடுத்ததுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக போகும் இல்லைனா அது சிங்கிள் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஏதோ இதை பாருங்க இங்கெல்லாம் சிங்கிள் லைன் பிரேக் தான் கொடுத்து சிங்கிள் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க டெய்லிங் ஸ்பேஸ் ஆனால் வந்து இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பேராகிராஃப் தான் இருக்கும் பட் வந்து லென் ரெண்டு வந் ரெண்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்க ரெண்டு லைன் பிரேக் கொடுத்தீங்கன்னா தனி பேராகிராஃபாக இங்கே வரும் இதை வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா அது லைன் பிரேக் ஆகும் அடுத்து இதில் லிங்க்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறாங்க லிங்க் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சிம்டெக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டு இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம என்ன ஃப்ரண்ட் எண்டில் டிஸ்பிளே டெக்ஸ்ட் வரணுமோ அது இங்கே போட்டுக்கணும் லிங்க் பேக் எண்டில் ஸ்டோர்டு வேல்யூவாக இங்கே இங்கே அந்த லிங்க்கை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் எண்டில் இந்த டிஸ்பிளே வேல்யூ மட்டும் தெரியும் டைட்டில் நீங்கள் அதுக்கு டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி இங்கே டைட்டில் போட்டு இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே அந்த கர்சர் எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே வச்சிங்கன்னா கீழே வந்து மார்க் டவுன் டுட்டோரியல் இங்கே நம்ம உள்ள டைட்டிலுக்கு என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ அது அங்கே தெரியும் இப்போ அந்த லிங்க்கில் ஸ்பேஸ் இருந்தது இப்போ நம்ம இங்கே இந்த மேலே இருக்க இந்த ஹெச்டிபிலாம் ஸ்பேஸ் அதை மாதிரிலாம் வந்ததுன்னா உள்ள அந்த கிரேட்டர் தன் லெஸ் தன் சிம்பிள் போட்டு இந்த லிங்க்கை டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ்லாம் போயிடும் அந்த எம்பசிஸ் அந்த சிம்பாலிக் டெக்ஸ்டில் வேணும்னா அதையும் நம்ம உள்ளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த போல்டாக வருது இந்த மாதிரி
இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா லாங் லிங்க்ஸ் மே டிக்ரீஸ் சோர்ஸ் ரீடபிலிட்டி ஸோ இட்ஸ் பாசிபிள் டு டிஃபைன் ஆல் லிங்க்ஸ் சம்வேர் இன் டாக்குமெண்ட் த எண்ட் இஸ் அ குட் பிளேஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ரெஃபர் த லிங்க் டு லிங்க் டு டூ எம்டி யூ மே ஆல்சோ கொலாப்ஸ் த ரெஃபரன்ஸ் இஃப் இட் மேச்சஸ் த லிங்க் டெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி லிங்க் எல்லாம் வந்து சோர்ஸ் கோட்ல லாஸ்டா போட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா இங்க யூஸ் பண்ண போது ஹார்டா இருக்காது ரீடபிலிட்டிக்காக அந்த மாதிரி இருக்கும் குட் ப்ராக்டிஸ்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க லிங்க் வந்து இந்த சின்டெக்ஸ்ல போடாம டேரக்டா கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் போட்டு போட்டீங்கனாலே இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் இமேஜ் இமேஜுக்கு சின்டெக்ஸ் இங்கே இருக்கு இமேஜ் சின்டெக்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் எக்ஸ்பிளமேட்ரி சிம்பிள் போட்டு ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் அதுக்கு இமேஜ் டைட்டில் அங்கே பார்த்த மாதிரி இங்கே இமேஜில் வச்சுனா இமேஜோட டைட்டில் அப்புறம் இதுக்கு டைட்டில் போடல செகண்டு ப்ளூக்கு அதனால் அதுக்கு வராது அப்படின்ட்டு தேர்டுக்கு வந்து அதான் கடைசியில் ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இவங்க டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அதை கண்டென்ட்ஸில் லிஸ்ட் எப்படி இந்த மாதிரி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிஃபைன் யர் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம் ஜஸ்ட் புட் ஆஸ்டரிக்ஸ் ஏ ஐஃபன் ஆர் ப்ளஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த லைன் ஆஃப் ஈச் ஐட்டம் ஆர் த லிஸ்ட் ஃபாலோட் பை அட்லீஸ்ட் த ஸ்பேஸ் டு எண்ட் த லிஸ்ட் லீவ் அ பிளாங்க் ஸ்டார் ஐஃபன் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு பிளாங்க் ஸ்பேஸ் விட்டு அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நம்ம எக்ஸல் எக்ஸல் வேர்டு அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வர மாதிரி அந்த சிம்பிள் ஃபாலோ ஆகி வரும் அதை பிரேக் பண்ணி இன்னொரு கேரக்டர் கொடுத்து திரும்பி கொடுத்தீங்கன்னா அதை சேஞ்ச் ஆகிடும் அடுத்து உங்களுக்கு நம்பர் அனோட்டேஷனில் வேணும்னா நம்பரிங் கொடுக்கணும் கொடுத்து நம்பரிங்க்கு வந்து டாட் இல்லை க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸ்பேஸ் கொடுத்து க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்து then insert any block inside your list you have to respect the intention of the text of the list i next idli block of text eppadi create pandranga paakanum na idla block create pannona idla intention follow pannum so a paragraph of text spanning multiple lines intention follow pannona in the black tick இந்த சிம்பிள் போட்டுடணும் போட்டுட்டு அந்த எவ்வளோ ஸ்பேஸ் விடுறோமோ அது அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே அந்த பிளாக் உள்ள இது எழுதணும் அந்த இன்டென்டேஷன் நீங்கள் எதனா கொலாப்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அந்த பிளாக்கே போயிடுச்சு பாருங்க இப்போ இந்த இந்த டிஸ்பிளே டெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்டென்டேஷன் உள்ளே இருக்கும் நான் எதனா கொலாப்ஸ் பண்ணேன்னா மொத்தமாக ஒரே பிளாக் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு இன்டென்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணும் ஹண்ட்ரட் 
ஆர்டிக் ஹெட்டர்ஸ் ஹெட்டர்ஸ் வந்து டூ வேஸ் ஆஃப் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து நம்ம எதனா டெக்ஸ்ட் எழுதிட்டு கீழே வந்து ஐக்கன் போடலாம் அப்புறம் நம்ம ஈக்குவல்ட்டும் போட்டுக்கலாம் கீழே இன்னொரு வே என்னென்னா முன்னாடி ஆஷ் யூஸ் பண்ணுவோம் I prefer the first one as it's more readable when looking directly at the source code. Subbedding. Subbedding, if you have a title, you can go to the subbedding. If you have a hash, you can go to the two. Then you can increase the size of the font. You can decrease the size of the font. good thing is that many tools that converts markdown in html or pdf or able to generate the index of your document or links to the headers automatically like github does own source okay nare tool vand markdown language vand automatically ad recognize panni and the and the wordings ketha mari ad enna solla define aagi vandrum markdown language so github la adha mari aagudha solranga இப்போ சார் இதுவே ஹைலைட் ஆகி வந்து பாருங்க இந்த இந்த இதுல வரது இல்ல இதுல வரது இல்ல ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ல ரீட்மீ டாட் எம்டி னு இருக்கா பாருங்க ஆ இருக்கு நான் இதுல இருக்கு போங்க ரீட்மீ டாட் எம்டி போங்க மெயின்ல இருக்கு பாருங்க ம் இப்போ இந்த கண்டென்ட் வருது இல்ல டைட்டில் கொஞ்சம் பெருசா தெரியுது ஸ்டெப் 1 அந்த MD-ங்கறத மார்க் டவுன் ஃபைல் ஓகே அது நீங்க MD எழுதுனீங்கனா உங்களுக்கு வந்து GitHub வந்து உங்களுக்கு அத அழகா ரெண்டர் பண்ணிடுது ரெண்டர் பண்றது அப்படினா அதோட அவுட்புட்ட காட்டுது நீங்க அதுக்கு தனியா அந்த வேலையை பண்றது இல்ல இந்த ஃபைலை எழுதி GitHub ல போட்டீங்கனா போதும் அது நீங்க போல்ட் னு சொல்ற இடத்துல அதுவே போல்டா காட்டிக்கும் ஓகே லிங்க் கொடுத்தா லிங்க் கொடுக்கும் அந்த ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூ ஆர்டர்டு லிஸ்ட்டு அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் இது வந்து அழகாக உங்களுக்கு காட்டிடும் இங்கே உள்ள எழுதுகிற கோடி இதுதான் தான் எழுதுவீங்க ந நிறைய சிஸ்டம்ஸ் வந்து மார்க் டவுன் ஃபைலை வந்து உங்களுக்கு அழகாக ரெண்டர் பண்ணி காட்டும் ஓகே ஆனால் இந்த உள்ளே இருக்க இந்த கோடிங்லேயும் நம்ம என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் போகிறோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வருதுண்ணா ஆமா அது உங்களுக்கு சிண்டாக்ஸ் ஹைலைட்டிங் வந்து அதுக்கு தெரியும் வச்சுங்க ஓகே கிட்டப் வந்து உங்களுக்கு சிண்டாக்ஸ் ஹைலைட்டிங் பண்ணனும் நீங்க என்ன கோட்னு சொல்றீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி அத ஹைலைட் பண்ணி காட்டிடும் ம் ம் இப்ப பிரவுசர் சப்போர்ட் பண்ணாதானோ எதுக்கு இப்ப .md ஃபைல் ஓபன் பண்றதுக்கு ஆஹா பிரவுசருக்கு தெரிஞ்சது html மட்டும் தான் ஓகே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு ப்ரௌசரில் காட்டணும் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் தான் தேவை இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா கிட்டப் வந்து உங்களுக்கு மார்க் டவுனாக ஹெச்டிஎம்எல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணி அது அழகாக காட்டுது ஓகே இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும்னா வெறிய அந்த கிட்டில் அந்த ரீட்மி ஃபைல் மாதிரி போட்டு தான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆமாம் ஆமாம் இல்லை உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு நிறைய நேற்று நான் ஒரு எடிட்டர் கொடுத்தோம் பாருங்க ஆ கரெக்ட் ஓகே ம் இதில் போய்ட்டு நீங்கள் லைவாகவே செக் பண்ணிக்கலாம் Okay. இப்ப நான் ஒரு ஃபைல இப்ப ஒரு நடத்திட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஃபைல கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பிரவுசர்ல செக் பண்ண அது வரல அப்படியே காட்டுது அதான் அதான் உங்களுக்கு பிரவுசருக்கு தெரியாது இல்ல மார்க் டவுன் என்னன்னு தெரியாது அத அத வந்து உங்களுக்கு எச்டிஎம்எல்ல கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அந்த நடுப்புற ஒரு ஆள் இருக்கணும் அவர்தான் அந்த ஒரு இன்டர்பிரட்டர் நீங்க சொல்றத எச்டிஎம்எல்ல மாத்தி தரவர் ஓகே the horizontal rules you can use horizontal rules to separate paragraph 
you may use three or more asterisks. Okay. In the paragraph killer and the asterisk put in the paragraph on the separate or the horizontal line break put together. Three or more, you may insert space before, after, or between the character, no other characters or all. iPhone use money grang one You have to be careful as it is similar to headers. So if you write Icon immediately after a single line of text, you get an header. Either you have to leave a blank line before the icon or you put it after multiple line of text. Pathina horizontal rule scale on the space vedama update put the nala the header or the either syntax on the header or syntax on the kill icon three or more putona header on the bold of the syntax on the either applicable iron thing on the space could come at you or end or space or end space could put the line break either horizontal rules so space or space or space if you have to insert code in your document you have three choices inline code like this okay, and the tick black tick put put thing in the very highlight i you know other than in the inline code or your single line in the book in either mary group no or fence the block would go for in another kid a mary man on the black tick in learning on the a tilde symbol use money as a block mary in the left side of the remain the block mary create panta other pull down load a code on the nigga photo show for one law Edit Pani try Pana on the hard or come up. Kalta Katsar will write C edit Pantadala the Varla. Intentation number follow up on Lana and the Parang in the block out of the Leon. And the intentation Mukia either direct out edit Panading and then no tools on Allah, the poet Chinachana build Pundu. Either on the full intro path day. Or a heading or a subheading or a text, other or a link or order list or order list or quote. Okay. Or text is the random text as an accompany board. Let's get a matum bata board. Okay. The Murusta the park land. The Murfula, what it is, what is what for it? A brang will be cut. Okay. You need to leave a blank line after a paragraph and two blank line after a list to start an intentation. To start an intended code block. If you want the code to be out of the list, and you may insert the name of the language immediately after the opening code print. So some renderers may be able to highlight the syntax of the language. Okay. And the spacing character with other than the intention or console wrong up running a in a in a language and sold in a monody defined when it on other one day on the syntax like a clear line highlight up is a very different one I let argument on my layer in the block intention and the block folder okay 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 
அந்த லாங்குவேஜோட கீவேர்ட்லாம் உங்களுக்கு வேற கலர்ல தெரியும் இப்ப நீங்க பைத்தான் கோட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுல இருக்க வேரியபிள் நேம் வேற மாதிரி தெரியும் கீவேர்டு வேற மாதிரி தெரியும் அதை வந்து அந்த யார் என்டர் பண்றாங்களோ அவங்க பார்த்துப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம இவரும் அந்த இதான் லாங்குவேஜ் சொன்னா போதும் நான் வந்து ஒரு ஸ்டெல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறேன் இல்ல பைத்தான் எழுதுறேன் இல்ல வந்து பிஹெச்பி எழுதுறேன் அப்படிங்கிறத நீங்க அந்த லாங்குவேஜோட பேர் சொன்னா போதும் மீதி எல்லாம் அந்தந்த இன்ஜினியர் பார்த்துக்கும் அடுத்தது பிளாக் கோட்ஸ் இன் திஸ் வே யூ டிஃபைன் ஏ பிளாக் யூ டிஃபைன் ஏ கோட்டட் பிளாக் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் யூ கேன் ஸ்கிப் த இனிஷியல் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் இன் இன்டர்மீடியட் லைன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் இன் சேம் பேராகிராஃப் ஓகே இங்கே இந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் ஒரு பிளாக் கோட்ஸில் இருக்குது பாருங்கள் கிரேட்டர் தென் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த வேர்டிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் அந்த பிளாக் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு கிரேட்டர் தென் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அதே பிளாக்கில் வந்து நெஸ்டடாக வந்து உள்ள இன்னொன் இன்னொரு பேராகிராஃப் இன்ஸ்டர் பண்ணோன்னா இந்த பிளாக்குள்ளே இங்கே ரெண்டு கிரேட்டர் தென் போட்டிங்கன்னா உள்ள நெஸ்டடு பேராகிராஃப் வந்துடும் பட் யூ கான்ட் இன்டென்ட் வித் மோர் தென் த்ரீ ஸ்பேசஸ் இப்போ இந்த பிளாக்கு கீழே இன்னொரு ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு இன்டென்டேஷன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த இன்டென்டேஷன் எல்லாமே த்ரீ ஸ்பேஸிங்கில் இருக்கணும் இல்லைனா வந்து அது இன்டென்டேஷன் ஃபாலோ ஆகாது அது தனி பிளாக் ஆகிரும் இங்கே பாருங்க இங்கே ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்க அந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிளோட ஃப்ரண்ட் அண்டில் வருது கரெக்டாக த்ரீ ஸ்பேஸ் விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் அடுத்து HTML text between greater than and less than and greater than that looks like can HTML tag is phrased as a raw HTML tag and will be rendered in HTML. நீங்க இத்தனை நேரங்கள்ல ரொம்ப கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க டைரக்டா எக்ஸ்டர்னல் டேக் ஏ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா எக்ஸ்டர்னல் டேகும் வந்து கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் குள்ள இருக்கும் அது நீங்க பயன்படுத்தினீங்கனா அது அப்படியே ரெண்டர் ஆயிடும் நமக்கு அது எக்ஸ்டர்னல் தெரியணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது ஆனா சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஃபைன் கிரைண்ட கண்ட்ரோல் வேணும் குறுக்க ஒரு எழுத்து மட்டும் எனக்கு レッド கலர்ல வேணும் இப்ப நம்ம ரன்னிங் டெக்ஸ்ட் வச்சிருக்கோம் அதுல ஹெட்டிங்கோட முத எழுத்து மட்டும் பச்சை கலர்ல வேணும் ரெண்டாவது எழுத்து மஞ்சள் கலர்ல வேணும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கஸ்டமைஸ்டா கேட்டோம்னா நம்ம அதுக்கு வந்து நீங்க கஸ்டம் எழுதிக்கலாம் இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் வென் ரைட்டிங் ஆன்லைன் கண்டென்ட் பிளீஸ் நோட் தட் யூ யுவர் டேக் மே பி ஸ்ட்ரிப்ட் ஃபார் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் அண்ட் இன் அவுட் புட் அதர் தேன் எக்ஸ்பிரிமல் யூ மே ஹவ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்ஸ் நம்ம ஆன்லைன் எடிட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு நிறைய பில்டர் வச்சிருப்பானுங்க பயங்கரமா கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஒரு ஜவா ஸ்டெப்ட் கூட போட்டு அதுக்குள்ளே ஏதாவது நாசை வேலை பண்ணிட கூடாதுங்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரிப் பண்ணி பேசிக்கான எலிமெண்ட் மட்டும் தான் வச்சிருப்பாங்க ஆன்லைன் எடிட்டர் எல்லாம் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்றது நம்ம ஒரு இன்புட் தரோம்னா அது மூலமா நம்ம சில அட்டாக் எல்லாம் கூட பண்ணலாம் ஒரு எஸ்கியூல் கோரிய நீங்க வந்து இது இன்புட்டா தரலாம் 
அது உள்ள போய் அதோட டேட்டா பேஸ்ட போய் மாத்துறது ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யலாம் இல்ல ஷடவுன் கமாண்ட் தரலாம் அது மாதிரிலாம் நம்ம இல்லாத வேலை எல்லாம் பண்ணணும்னா அது எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு எது எச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டுங்கிறது தெரியும் அது வரைக்கும் அலோ பண்ணுவாங்க நீங்க <laughs> the entities the goal of making markdown as html agnostic as possible all valid html entities are recognized and converted into unicode characters html la vande the unicode character solradhukku nariya வழிகள்லாம் இருக்கு இந்த கீபோர்டில் இல்லாத சிம்பிளாக நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா ஆம்பர்ஷன் இப்போ அந்த ஆட் காப்பி ரேட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு கீபோர்டில் சிம்பிளே இருக்காது ஆ அந்த அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு வேலிடான எக்ஸ்டேமல் கோட் இருக்கு நீங்கள் அது போட்டீங்கன்னா உங்கள் ப்ரௌசரில் அந்த சிம்பிள் வந்துடும் அந்த அட் அட்டு போட்டு பேரே சொல்லுவாங்க அந்த பேரை எழுதிட்டு ஒரு கோலன் கீழே அந்த சின்டெக்ஸ் இருக்கு the entity is oh. consist of in the ambersen port plus and the valid and the html5 entity name port apram semicolon which end pannona inge theri idu pannu at the escaping we have to write something that would result in a markdown valid syntax you can escape the first character of your expression you may also escape and escape any other punctuation punctuation character with the yeah, slash இப்போ மார்க்டவுன் சில இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அது அதோட நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக நம்ம ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ வெறும் ஸ்டார்லாம் கொடுத்தோன்னா நமக்கு அங்கே என்ன போல்டு அந்த இட்டாலிக்ல வரும்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி பார்த்தோம் அதெல்லாம் வந்து எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்காக ஸ்லாஷ் கொடுத்துக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த ஸ்லாஷ் கொடுத்தோன்னா அது அப்படியே ஃப்ரண்ட் அண்ட் லாங்க் வந்து அந்த இருக்கிற அந்த சிம்பிளோட இன்க்ளூட் ஆகி என்னவோ அது டிஸ்பிளே ஆகும் You may also escape the black flash itself. Like this. If you want to escape the black flash, you can escape the black flash. You can escape the black flash. You can escape the black flash. Two black flash. Two black flash. You can escape the black flash. நேற்று ஞாபகம் இருக்கா நம்ம சாட்ல வந்து நீங்க கிரான் பத்தி போன நினைச்சாலுமே ஒரு ஸ்டார் போட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்து இன்னொரு ஸ்டார் போட்டீங்க அது வந்து அது போல்டா கட்டிச்சு பாருங்க நீங்க போல்டுனா நீங்க எதையும் ரெண்டு ஸ்டார் நடுப்புறது இருக்கா அது போல்டா தான் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த சாட் வந்து மார்க் டவுன் எனேபிள்டு நீங்க அங்க வந்து ஒழுங்கா தெரியணும்னா இங்க பேக் ஸ்லாஷ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை கரெக்டா தெரிஞ்சது இதில் இப்போ ட்ரை பண்ணலாம்
இப்ப நான் இட்டாலிக்கு அந்த பாண்டுக்கே கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் ரெண்டு ரூபா கொடுத்தோம்னா இட்டாலிக்ல எங்க இருக்கு டைட்டில் இதுலனா லைன் பிரேக் ஆகுது இதே மாதிரி தெரியுது இன்னொன்றுக்கு இது மாறுமா இங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க இன் சிங்கிள் பேராகிராஃப் இத மாதிரி நம்ம டைப் பண்ணாலும் அது ஒரே பேராகிராஃப்ல வரும்னு சொல்றாங்க இதுலனா மார்க் டவுன்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு ஒருத்தனைக்கா <laughs> அது உங்களுக்கு எடிட்டர் எப்படி காட்டுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சோழ போயிடும் in the mail to link at நீங்க எல்லாருமே இந்த சைடு ஓபன் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணிருங்களா கையோட எனக்கு ஒரு நாலு ஐட்டம் பண்ணா போதும் ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூ அப்புறம் சில ரன்னிங் மேட்ரு கோல் டேட்டாலிக்கு ஒரு லிஸ்ட் அப்புறம் லிங்க் இமேஜ் நீங்க வேற எதுனா உங்க கிட்ட கூட நீங்க போட்டு உங்க டிஸ்பிளே வேல்யூல என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல டிஃபைன் பண்ணிட்டு உள்ள ஸ்டோர்ட் வேல்யூல அந்த லிங்க் கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இங்க கிளிக் பண்ண எனக்கு மெயில் கிரியேட் டேரக்டா வருது
அடுத்து இமேஜ்லாம் வந்து அங்கே கிரியேட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கொஞ்சம் வெளியது <laughs> 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 அந்த இதுல டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல போடும் போது போடும் போது பேஸ்ட் பண்ணும் போது எதனா சோஸ் கோட் எதனா எழுதுங்க இதுல அந்த சாட்ல நெத் சாட்ல போடும் போது ஆ ஓகே 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 ஆ ரைட் ரைட் ஆ சாட்ல போடும் போது அது ட்ரங்கேட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஆமா அப்ப வந்து இந்த பேக் டெக் கோட் கொடுத்துနေினா கூட கரெக்ட்டா வந்துரும் ஓ ஓ ஓ ஓகே அதே <laughs> மாதிரி <laughs> 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 HTML அந்த டேக் சிம்பிள் கொடுத்து எழுதுறோம்ல H1 ம் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்க அந்த ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் போடிங்கல நேத்து அத காப்பி பண்ணீங்க போடுங்க அந்த ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து ஒரு நாலு லைன் காப்பி பண்ணி இதல போடுங்க ஓகே மொத ஒரு அஞ்சு லைன் மட்டும் போடும் ஓகே ஓகே ஆனால் போக ஃபுல்லாக ஓகே இப்போ இப்போ இதில் பேஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த ரெண்டு லைனும் தூக்கிட்டு அதை போடுங்க தெரியும் 
இதுதான் உங்களுக்கு அந்த பிளாக் கோட்டுங்கிறது அது வரைக்கும் ஒரு தனி செக்ஷனா தெரியுது பாருங்க அது புரியுதுனா அது இங்க தெரியுது அது அதுக்கு நீங்க வேற ஒரு நாலு லைன் அடிங்களா கோட்டுக்கு வெளியில கோட்டுக்கு வெளியில அகைன் بلاக் உள்ள இருக்க மாதிரி தான காமிக்குது இது மிஸ் பண்றேன் بلاக் தனியா இருக்கு பாருங்க கீழ வந்திருச்சு எக்கோ ஹலோ வேர்ல்ட் நீங்க ஆ ஓகே ஓகே அந்த எக்கோ வந்து உங்களுக்கு நார்மல் டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த ரன்னிங் மேட்டர்னு வாங்கல அது ம் ஓகே ஓகே கேட்டர்ஸ் மேலே பார்த்தாச்சு லைன் பிரேக்கிங் லைன் வருது அதுக்காக இது போல ஒரு <laughs> 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 எக்ஸல்ல வேர்ட்ல பண்ணி அதுல இருக்க டெம்ப்ளேட் பண்ணி அலைன்மென்ட் ஒரு ஒரு வாட்டி மாற இருக்கும் இதுல பண்ணா மாறாது இல்ல அந்த மாதிரி மாறே மாறாது அப்படியே தான் இருக்கும் 
இதுல வந்து நீங்க வேர்ட்லயோ இல்ல வந்து லிபரா விக் ரைட்டர்லயோ பண்ற மாதிரி இதெல்லாம் காட்ட முடியாது அது நம்ம ஒரு டேபிள் போட்டு இன்விசிபிள் டேபிள் போட்டு டபுள் கலம் பரண்டா வெட்டி லெப்ட் சைட்ல சில விஷயங்கள் ரைட் சைட்ல நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிடுது அதெல்லாம் இதில் பண்ண முடியாது டாப் டு பாட்டம் மேல இருந்து கீழே வர மாதிரி ரன்னிங் மேட்டர் அதை வந்து நல்லா பண்ண முடியலாம் எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்றீங்களா இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து இருக்கீங்களா ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல எஸ் நான் parallel-ல பண்ணிட்டே இருக்கேன் அந்த எடிட்டர்ல ஓகே சரி இது யார்காவது புரியல இது என்ன தெரியல இது ஏன் பண்றானே அது ஏன் பண்றோம் இத அது பத்தி சொல்லுங்க யாராவது இப்போ நீங்க பண்றோம் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா எதுக்கு மார்க் டவுன் கண்டுபிடிச்சாங்க இதுல ஏதாவது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம இருக்கணும்ன்றதுனாலே இல்லாம இப்ப நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் கத்துக்குன்னு ஒரு கண்டென்ட் தான் நம்ம தர போறோம்னா அதுக்கு நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் தெரியணும் அவசியம் கிடையாது இல்ல நம்ம ஒரு நம்ம ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து ஒரு ரீட்மி ஃபைல் தான் எழுத போறோம் அதுல வந்து நாம ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் கத்துக்குன்னு ஸ்டைல் பண்ணிக்கின்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் வெறும் மேட்ரு மட்டும் கொடுங்க மீதி விலை நாங்கள் பார்த்து வரோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்ததுதான் இது ஓகே பொதுவாக வந்து இந்த லினக்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து வந்த மக்களுக்கு விஷயத்தை வந்து பிளைன் டெக்ஸ்டாக ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு விம் எடிட்டர்ல போய் இல்லை ஒரு இமேக்ஸ்ல போய் நீங்க எதெல்லாம் அடிக்கிறீங்களோ அது மாதிரி பிளைன் டெக்ஸ்ட் பேர் எல்லாத்தையும் பிளைன் டெக்ஸ்டா ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நீங்க கிட்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இடம் வந்து ஒண்ணுமே பிடிக்காது நீங்க அப்படியே ஒரு ஹாரி பாட்டர் நாவலே நீங்க எடுத்தீங்கன்னா கூட நம்பி கூட வராது இல்லை நீங்கள் ஒரு பொன்னியின் செல்வன் நாவலே எடுத்தீங்கன்னா கூட இல்லை வேல்பாரி நாவலே எடுத்து போ டைப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா கூட ஒன் எம்பி டூ எம்பிக்கு மேலே வராது அது ஏன் நான் வந்து ஒரு பேஜ் மேக்கரில் போட்டு அடிக்கிறேன் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா அது எம்பி கணக்கில் போகும் பிடிஎஃபாக மாத்திரன்னா அது வேறு நிறைய எம்பி கணக்கில் போகும் அதே போல் ஒரு பிடிஎஃப்ஓ இல்லை ஒரு பேஜ் மேக்கர் ஃபைல் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதை தரக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பேஜ் மேக்கர் தான் தரக்க முடியும் நீங்கள் வேர்ல்டில் அடிக்கிறீங்க இல்லை லிப்ரா அடிக்கிறீங்கன்னா 
அந்த டூல் இருந்தா மட்டும் தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் தகுந்து பார்க்க முடியும் கரெக்டுங்களா இந்த வேர்ட்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி வந்து வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி வேர்ட் ஸ்டார்னு ஒரு பயங்கர சூப்பர் டூப்பர் சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சு அதில் தான் வந்து ஒட்டுமொத்த டைப் செட்டிங் பண்ணிடலாம் டைப் செட்டிங் பப்ளிஷிங்லாம் அதில் தான் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ எங்கள் அப்பா அது யூஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன் வேர்ட் ஸ்டாரில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ஃபைல் அடிச்சு வச்சுருந்தார் வேர்ட் பர்ஃபெக்டில் ஒரு இருபதாயிரம் ஃபைல் அடிச்சு வச்சுருந்தாருனா அவர் காலத்தில் அதை பண்ணியிருப்பார் இப்போ அதை நம்மளால் திறந்து கூட பார்க்க முடியாது ஒரு அதில் எனக்கு வந்து சொத்து பத்திரம் எழுதி வச்சுருந்தா கூட எனக்கு தெரியாது ஒரு அரண்மனை எனக்கு எழுதி வச்சுருக்காருன்னு வச்சுங்களேன் எழுதி வச்சு வேர்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃபைலை வச்சுருந்தாருனா அது எனக்கு வந்து ஆடிக்ஸில் போட்டு கொடுத்துட்டாருன்னா இப்போ அவராலும் திறந்து பார்க்க முடியாது என்னாலையும் திறந்து பார்க்க முடியாது ஏன்னா இந்த அந்த சாஃப்ட்வேரே கிடையாது பார்க்குற சாஃப்ட்வேருக்கு எல்லாம் லைஃப் எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க என்னோடத்துக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரிய வச்சுருக்காங்க அப்படிலேட் ஆகும் மைக்ரேட் ஆமாம் அந்த வருஷன் அப்கிரேட் ஆகும் இல்லை அந்த சாஃப்ட்வேரே காணாமல் போகும் கம்பர்டபிலிட்டி இருக்கும் வெர்ஷன் கம்பர்டபிலிட்டி இருக்கும் இதில் இருக்கிறது அதில் ஓப்பன் ஆகாது அதில் இருக்கிறது ஓப்பன் ஆகாது பழைய வெர்ஷன் ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன் புது சாஃப்ட்வேரில் பழைய வெர்ஷன் ஓப்பன் ஆகாது இப்போ டாக் எக்ஸ்டென்ட் ஒரு ஃபார்மெட் இருக்குது இல்லை அதை போய் நீங்கள் ஒரு ஆகஸ்ட் நைன்டி செவன் ஒரு பேக்கேஜ் இருந்துச்சு தொண்ணூற்றி ஏழு வந்துச்சு அது வந்து டாக் எக்ஸ்டை திறந்தே பார்க்காது இப்போ நீங்கள் வச்சுங்கிற சாஃப்ட்வேர்லாம் ஒரு பழைய ப்ரௌசர் சென்று போகிறீங்க இல்லை ஒரு பழைய ஓல்டு ஃப்ரெண்டு கிட்ட போகிறீங்க அவங்ககிட்ட விண்டோஸ் நைன்டி எயிட் தான் இருக்கு அதில் ஆகஸ்ட் நைன்டி செவன் தான் இருக்குன்னா நீங்கள் வச்சுக்கிற ஃபைல் அதை தரக்கூட தருக்காது இப்போ இந்த மாதிரி கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம இல்லாமல் இருக்கணும்னா பிளைன் டெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்துலேயும் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை எங்கிட்ட விஐ கூட இல்லை அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல கேட்டு போட்டு நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கண்டெய்னர்லாம் பில் பண்ணுறோம்ல இப்போ நீங்கள் நேற்று ஒரு ரெண்டு மூணு கண்டெய்னர் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த கண்டெய்னருக்கு உள்ளே போயிட்டு விம்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஏன்னா வெறும் அப்பாச்சியோ இல்லை என்ஜினியர்ஸை மட்டும்தான் இருக்கும் விம்மு கூட எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்கிறதுனால அதை கூட வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அதை கூட வந்து உங்களுக்கு கேட் இருக்கும் நீங்கள் கேட் போட்டு அந்த ஃபைலை படிச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு டூல் பற்றி பிரச்சனை கிடையாது லைஃப் டைம் வந்து பல தலைமுறைகளுக்கும் வரும் இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது நீங்கள் ப்ரௌசரில் போயிட்டு பிளைன் டெக்ஸ்ட் டாட் லைஃப்னு தேடுங்களேன் இன்னொரு டேபில் போய் டெக்ஸ்ட் லைஃப் லைஃப்பா போடுங்க <laughs> Sorry, plain text project dot online. Online. Not online, no? Come on. The chat lab or... Thank you. 
இப்போ இதில் வந்து வருஷம் வருஷம் எழுதிகிட்டே வருவாங்க பிளைன் டெக்ஸ்டில் சப்போர்ட் பண்ண டூல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது பிளைன் டெக்ஸ்டில் என்னென்ன மாதிரி விதைகள்லாம் காட்டலாம் அதுலேயே நீங்கள் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ் பண்ணலாம் அதுலேயே உங்களோட நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம் அதுலேயே உங்களோட ஜேர்னலிங் கோடு அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு நிறைய இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் இருக்கு நேற்று ஏதோ சொன்னீங்களேனா ஒரு <laughs> 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 இப்போ எதுக்கு நம்ம பிளைன் டெக்ஸ் டூடு லிஸ்ட்டை வந்து எதுக்கு டெக்ஸ்டாக வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கே நிறைய டூல்ஸ்லாம் வந்துருக்கு இப்போ நோஷன் அப்படிங்கிறாங்க எனி டாட் டூ க்ளவுட் பேஸ்டு டூல் நிறைய இருக்கு இப்போ நம்ம அதில் போய் நம்மளோட எல்லா கண்டென்ட்டையும் வைக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணால் அதை பணமாக மாற்றலாம் இப்போயே பண்ணால் தான் நீ அதை யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் நோட்னு ஒரு டூல் இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டாபேஸை வச்சு யூஐலாம் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு மொபைல் ஆப் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஆப் இருக்கும் ப்ரௌசரில் பண்ணிக்கலாம் நிறைய விதத்தை காட்டுவோம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு உங்கள் கண்டென்ட் மொத்தம் அவங்ககிட்ட போன அப்புறம் முடிஞ்சுது ஒன்று அவன் கம்பெனி சாதிட்டு போயினே இருப்பான் நீங்கள் வேணால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க அப்படின்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டம்பலாக இருக்கும் ஜெயஷானாக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னே அதை பார்க்க பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சிக்கல்கள்லாம் நிறைய இருக்குது அதனால் எனி திங் நீங்கள் பிளைன் டெக்ஸ்டாக வச்சு அதிலே நீங்கள் வாழ கற்றுக்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு நீங்கள் பண்ணுற வேலைகளை பேக்கப் எடுத்து வச்சுனா ஈஸியாக இந்த ஃபிலாசபியில் வந்தது தான் இந்த மார்க் டவுன் அப்படிங்கிறது பிளைன் டெக்ஸ்டாக இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஓகே ஆனால் கொஞ்சம் அழகாக காட்டணுன்னா எப்படி காட்டுறது அதுக்காக நான் எச்சம்பிள் கற்றுக்கணுமானா தேவையில்லை சும்மா அதிலே ஒரு நாலஞ்சு சிம்பிள் மட்டும் போடுங்க ஒரு ஆஷ் போடுங்க ஒரு பிராக்டிக் போடுங்க ஒரு ஸ்டார் போடுங்க அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்ததை வந்து ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் பையன் கூட கற்றுக்கலாம் இல்லையா பெருசாக எக்ஸ்டமல் தெரியணுன்னு அவசியம் கிடையாது இன்னைக்கு பண்ண விஷயத்தை நீங்கள் ஒரு வேர்டு வச்சு கற்றுக் கொடுக்கணுன்னா ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் வேர்டு வச்சோ லிபர் ஆஃபீஸ் வச்சோ இதை கிளிக் பண்ணு அங்கே கிளிக் பண்ணு ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஒரு மெனு குழப்ப ஒழுதின்னு இருக்கும் நீங்கள் ஒரு அன் ஆர்டர் லிஸ்ட் பண்ணணும்னா அது அதுக்கு ஒரு பட்டன் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு பட்டன் இருக்கும் சட் ஃபைன் ஆனால் அந்த வேர்டு இல்லாமல் நீங்கள் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண முடியாது பட் எல்லாமே நீங்கள் மார்க் டவுனில் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ இன்னும் இதில் இன்னும் ஒரு பியூட்டி என்னென்னா நீங்கள் இந்த பேஜ் அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணி வியூ வச்சு மேலே கொடுங்களேன் எந்த பேஜ் நான் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துங்க இந்த இப்போ நீங்கள் பார்த்துங்கிறது இல்லை இல்லை அந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் இது இதை அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணி வெளியில் வெளியில் சும்மா வெளியில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம்ாங்க அதுவே மார்க் டவுன் ஃபைல் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பார்த்தாலே புரியும் நீங்கள் மா மார்க் டவுன் அவுட் புட் பார்த்தாலும் நல்லா புரியும் அது இல்லாமல் ராவான மார்க் டவுன் ஃபைலில் படித்தாலுமே உங்களுக்கு ரொம்ப கழமை கழமையும் இருக்காது கண்டென்ட் வந்து படித்தா புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அது மார்க் டவுனே தெரியாத ஆள் படித்தா கூட சரி இங்கே தான் சொல்கிறாங்க இது ஏதோ ஹெட்டிங் மாதிரி வருது இங்கே லிங்க் வருது இங்கே இமேஜ் வருது அந்த மாதிரி அவங்களால வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த புரியும் 
ஆமா ரெக்டா காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்காது இப்ப இது மார்க்டவுன் தெரியலனா கூட யாருக்குமே புரிஞ்சிரும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எளிமையானதா மார்க்டவுன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா சரி இதோட அட்வான்டேஜ் வந்து ஒன்று பிளைன் டெக்ஸ்டே நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கணும் லைஃபை ரெண்டாவது பிளைன் டெக்ஸ்ட் இருந்த அட்வான்டேஜ் என்ன அது உங்களுக்கு கிட்ல போட்டுக்கலாம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பர்ஃபினிக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம் நிறைய பேர் சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரே வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எடிட் பண்ணணும் எப்படி பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் <laughs> 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 அதை வந்து எடிட் பண்ணி உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புவேன் நீங்கள் சில கண்டென்ட் ஆட் பண்ணி தனுஷ் எடிட்டட் ஒன் அப்படின்னு போட்டு எனக்கு அனுப்புறீங்க அதை நான் ஸ்டகிலுக்கு அனுப்புகிறேன் அவர் தனுஷ் எடிட்டட் ஒன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டகில் எடிட்டட் ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் போட்டு அனுப்புவார் பத்து பேர் எடிட் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்மகிட்ட ஒரு நூறு ஃபைல் வந்துடும் எது ஃபைனல் வருஷனுங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது யார் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னு ட்ராக் பண்ணவும் முடியாது நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபை மெயில் இடும் போது நீங்கள் சொல்லி நான் இத்தனை நான் பக்கத்தில் எதை சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்புறம் அந்த பக்கம் தரது பார்த்தா எனக்கு அங்கே இருக்காது அது வேற எங்கேயோ இருக்கும் பெரிய தலைவலி அது இப்போ பிளைன் டெக்ஸ்டாக இருந்தால் அழகாக கிட்ல போட்டு போகிறோம் கிட்ல டிஃப் பார்த்து போகிறதோட பேரோட வந்துடும் இல்லையா யார் என்ன பண்ணாங்கிறது அழகாக தெரிஞ்சிடும் அதனால் பிளைன் டெக்ஸ்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பலன்கள் உண்டு மற்ற ஃபார்மேட்டுக்கு அது கிடையாது நமக்கு ஃபேன்சியாக இருக்கலாம் மற்ற ஃபார்மேட்லாம் ஆனால் அதோட ஆயுட்காலமும் ரொம்ப குறைவு அதுக்கான டூல்ஸோட ஆயுட்காலமும் குறைவு இதெல்லாம் மேபி நம்ம வாழ்க்கையில் பார்க்கலங்கிறதாலும் அது ஒரு வீரியம் தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ எந்த டிடிபி சென்டர்னும் போய் பாருங்கள் ஒரு கட்டத்தில் பேஜ் மேக்கர் தான் வச்சுருந்துருப்பானுங்க இப்போ பேஜ் மேக்கருங்கிற சாஃப்ட்வேரே கிடையாது இப்போ பேஜ் மேக்கரில் வந்து ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து வருஷமாவது வச்சுருப்பாங்க பேஜ் மேக்கரை அப்போ பண்ண ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இப்போ எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது டூல் கிடையாது ஒரு ஒரு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ்லையும் அது பெரிய தலைவலி இப்போ ஆனந்த விடுன்னு இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க வந்து பேஜ் மேக்கரில் தான் அவ்வளோ எத்தனை வருஷமும் பண்ணியிருப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் செட் பண்ண காலத்துலேருந்து பேஜ் மேக்கரில் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பேஜ் மேக்கர் ஃபைல்லாம் அப்படியே இருக்கும் இப்போ பேஜ் மேக்கர் சாஃப்ட்வேரே கிடையாது அந்த கம்பெனியே அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு சப்போர்ட் கிடையாது அது பதிலாக வேற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சு அதில் பேஜ் மேக்கர் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகாது ஃபைல் எப்படி ஓப்பன் பண்ண தெரியாமல் எப்படி மைக்ரேட் பண்ண தெரியாமல் ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்புறம் இப்போ அந்த சப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஓப்பன் ஆகுது இப்போது ஆனால் அது நீங்கள் தனியாக வாங்கணும் அந்த சிக்கல்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஓகே சரி இன்னைக்கு ரொம்ப கதை பேசிட்டோம் எனக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு கிட்டர் பாஸ்டை கிரியேட் பண்ணுங்க தனசேகரோட புக் ஓப்பன் பண்ணுங்க இந்த பிடிஎஃப் குடுப்பீங்க <laughs> மேல அந்த ஒன்னு டேட்டுங்கிறது ஹெட்டிங் ஒன் பாக்கலாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பிளாக் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது உள்ள அப்படியே காப்பி கொடுத்தாலே வந்துருமா அதுல இமேஜ் எப்படி ஆட் பண்ணது பாத்தீங்களா இப்போ ஸ்கிரீன் ஷாட் ஒரு ஃபோல்டர் வச்சீங்க அந்த ஸ்தன பாத்தீங்க இமேஜ் தான் 
இமேஜ் ஒண்ணு இல்ல அந்த லிங்க் லிங்க் க்கு யூஸ் பண்ண சின்டெக்ஸ்ட் முன்னாடி எக்ஸ்க்ளேமேட் அந்த மேல இருக்கு இமேஜ் அவ்வளவு இதுதான் ஓகே இப்போ இங்க வந்து IMGங்கிறது ஒரு ஃபோல்டர் png/home.png வைக்கறாங்க இல்லையா அங்க ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு அதுக்குள்ள கர ஃபைல் நேம் கொடுத்தினா அது இங்க வந்துரும் ம் ஓகே ஓகே அந்த ஆல்ட் டெக்ஸ்ட்ங்கிறது எதுக்குனா இமேஜ் ஒருவேளை சரியா தெரியல அப்படினா அது என்னங்கிறது அதே மாதிரி ஸ்கிரீன் ரீடர்லாம் நிறைய இருக்கு இப்போ வந்து பார்வை மாற்ற திறனாளிகள் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஸ்கிரீன் ரீடர்ல ஒரு சாப்ட்வேர் பயன்படுத்துவாங்க அது படிச்சனே வரும் குறுக்க இமேஜ் வந்துனா என்னன்னு தெரியாது அதுக்கு ஓகே அப்ப நீங்க இந்த ஆல்ட் டெக்ஸ்ட்ங்க இடத்துல இது வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலர் இமேஜ் வச்சிருக்கேன் அப்படினு சொன்னீங்கனா அது அத படிச்சு காட்டுறோம் ம் ம் இப்ப நீங்க காந்தியோட இமேஜ் போறீங்கனா இது இந்த இமேஜ் ஆஃப் காந்தி னு போடுறீங்கனா அது அந்த டெக்ஸ்ட்ட படிச்சிரும் அதுக்காக தான் ஆல்ட் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே ஒரு இதே ப்ராஜெக்ட் இதே ரெப்போல கூட நீங்க போட்டுங்க எல்லாத்தையும் உங்க <laughs> பேர்ல <laughs> <laughs> இருக்கும் <laughs> இல்ல நீங்க ஒரே ஃபைல வச்சா கூட ஓகே தான் ஒரே ஃபைல பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சரிங்களா ஒரே ஃபைல ஒரு ஃபைலா போடுங்க நம்ம அத எப்படி மாத்தணும் மாத்திக்கலாம் நம்ம இந்த வீக் ஃபுல்லா என்ன பண்ண போறோம் எனக்கு வந்து என்ன ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து மொத்தமா அப்படியே இப்போ எல்எஸ் கமாண்ட் மட்டும் எடுத்துல டேட்ல ஒரு கமாண்ட் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் எப்படி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுப்பீங்க அதை காட்டுங்க சும்மா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் எடுங்க ஒரு கமாண்ட் ரன் பண்ணி டேட்டுக்கான ஸ்கிரீன்ஷாட் போயிட்டு எப்படி எடுக்க போறீங்க சம்பந்தமா தெரியாது அது டேட்டும் கொடுக்கணுமா என்ட்ரு சரி இத இத ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும் எப்படி எடுக்க போறீங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் உபன்ட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா அதுல ஏதோ ஒன்னு ஏத்தி வச்சிருந்த ஸ்கிரிப்டிங் டூல் மாதிரி என்ன இருக்குன்னு தெரியல அதே டூல் இதுல இருக்கும் உபன்ட்டு தான் இதுவும் நிறைய இருக்கு பாருங்க தேவையில்ல 
இவ்வளவு காலையிட நமக்கு தேவையில்லை அதனால இதை கேன்சல் கொடுத்துருங்க கலெக்ஷன் போயிட்டு இப்போ டேக் ஸ்கிரீன் ஷாட் கொடுங்க இல்ல இல்ல இப்ப செலக்ட் பண்ணாதீங்க வெளியில வெளியில வந்து வெளியில கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப ஸ்கிரீன் ஷாட் டேக் ஸ்கிரீன் ஷாட் ஆ என்ற இப்ப வந்து ஸ்டேஷன் ஜேபிஜி கொடுங்க பிஎன்ஜி வேணா ஜேபிஜி போடும்போது <laughs> பண்ண போறோம்னா நம்ம ஆள் அழகு ஒரு ஒரு கமாண்ட போட்டு இப்ப ஒரு ரெப்போ நீங்க கொடுப்பாரு எல்லாரும் போர்க் பண்ணிக்கோங்க அதுல உங்களுக்கு என்னென்ன கமாண்டுக்கு நீங்க போட போறீங்களோ அதெல்லாம் போட்டு போட்டு அவர் புல் ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க நாளைக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண போறோம் இன்னைக்கு எதுவும் அது இல்ல மார்க் நம்ம மட்டும் பார்த்து வைங்க ஒரு முறை சரிங்களா நம்ம நாளைக்கு வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நமக்கு கிட் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுன்னு கற்றுக்கலாம் இப்படி கொலாபரேட்டிவ் எடிட் பண்ணுறது புல் ரிக்வஸ்ட்னா என்ன அதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் இதெல்லாம் முடிஞ்சோடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்து அப்படியே ஒரு வெப்சைட்டாக மாற்றி ஒரு தனி சைட்டாக லான்ச் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து நம்ம எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஒரு <laughs> கேள்விகள் உண்டா நீங்க பார்த்ததுல இப்ப அந்த மார்க் டவுன் லாங்குவேஜ் யூசேஜ் கேட்டாங்கன்னா என்னன்னா சொல்றது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்ட்டு வெரி அந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் பிளைன் டெக்ஸ்டா ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் எழுதுறதுக்கு மார்க் டவுன் உதவும் இப்போ நீங்க எல்லா சாஃப்ட்வேருக்கும் டாக்குமெண்டேஷன் எழுதி ஆகணும் இல்லையா ஃபியூச்சர் மேனல் எழுதணும் புக் எழுதணும் இது மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஃபுல் புக் எழுதலாம் ஓகே ஃபியூச்சர் மேனல் எழுதலாம் இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஒரு டூட்டோரியல் அது ஒரே மொத்தம் மார்க் டவுனில் எழுதணும் நாளை பாப்போம் பாய் பாய் தேங்க்யூ ஓகே